நம்ம ஊர் மொழியில் நமக்காக ஒரு டெக் சேனல் வெல்கம் பேக் டு தமிழ் கம்ப்யூட்டர் சண்டு மொபைல்ஸ் நான் உங்கள் ராம் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்றது முன்னாடி தயவு செஞ்சு இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பார்க்குற மாதிரி தான் பாருங்கள் இல்லைன்னா இப்போ ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு போயிடுங்க ஏன்னா காரணம் என்னன்னா இந்த வீடியோவை ஃபுல்லாக பார்த்தா மட்டும்தான் புரியும் அதாவது ஓசிஏ மிஷின் இல்லாமல் ஓசிஏ எப்படி பண்ணுறது தான் இந்த வீடியோ ஆக்சுவலாக என்னென்னா ஓசிஏ மிஷின் இல்லாமல் ஓசிஏ பர்ஃபெக்டாக பண்ண முடியுமானால் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ட்ரைனிங் வேணும் ரெண்டாவது வந்து அதுலேயும் ஒரு சில பிரச்சனைலாம் வருது அதையும் நாங்கள் ஃபேஸ் பண்ண உண்மையாகவே ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் பக்காவாக ஓசியை பண்ணி கொடுக்குனா மிஷின் வேணுமான்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக மிஷின் வேணுங்க அப்போ இந்த வீடியோ எதுக்குடா அப்படின்னு கேட்டால் இது நல்ல ட்ரைனிங் எடுத்தவங்களால் மட்டும்தான் பண்ண முடியும் எப்படி பண்ணுறதுன்றத மொத்தம் ஒரு மூணு வழி இருக்குது இல்லை ஒரு வழி இந்த வீடியோவை பார்ப்போம் இந்த வீடியோ நல்ல வியூஸு நல்ல லைக் வரும் பட்சத்தில் அடுத்தடுத்த வழியை நான் கண்டிப்பாக சொல்லித்தரேன் ஓகேங்களா ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எதை நான் ஒரு ஒரு விஷயத்த புரிஞ்சுக்கோங்க ஓசியை வந்து மிஷினில் பண்ணும்போது அறுபதாயிரம் எழுபதாயிரம் நீங்கள் செலவு பண்ணி மிஷின் வாங்கணும் இந்த மெத்தடை பண்ணும்போது மிஷின் இல்லாமலே பண்ணுறமே அப்போ நம்மளுக்கு லாபம் தானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைக்கலாம் அது ஃபஸ்ட்டு ஒரு தவறான விஷயம் காரணம் என்னென்னா இதுக்கு வந்து ரொம்ப டைம் அதிகமாக ஆகுது ஓசியை பண்ணுற அளவுக்கு கிளாரிட்டி வருதான்னு கேட்டால் நம்ம வந்து மொத்தம் அது மேலே ஒரு மூணு நாலு ஸ்டிக்கரை ஒட்டுவோம் நான் அதை பற்றி வீடியோவில் எக்ஸ்பிளைன் நல்லாவே பண்ணுறேன் அதனால் இந்த வீடியோ மறக்காமல் கொஞ்சம் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் இன்னொரு விஷயம் ஒரு பெஸ்டான விஷயம் ஒன்று சொல்லிக்கிறேன் அதாவது நம்ம இதுக்கு முன்னாடி ஓசிஏ மிஷினை பற்றி ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தோம் ஓசிஏ மிஷினில் எப்படி வந்து டச் டிஸ்பிளே ஒட்டுறதுன்னு ஓகேங்களா அதுக்கு முன்னாடி வந்து டச் வந்து நம்ம டச் மட்டும் மாற்றது எப்படின்றது ஒரு வீடியோவும் போட்டிருந்தேன் ரெண்டு வீடியோவும் கீழே லிங்க்கு அதாவது டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க்காகவும் கொடுக்குறேன் மேலே ஐ பட்டனாகவும் கொடுக்குறேன் நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள் ஓகேங்களா ரெண்டுத்தில் வந்து அந்த வந்து யூவி குளூ வழியாக ஒட்டுறோன்னு சொல்லிட்டு ஒட்டியிருந்தோம் ஒரு டச்சு அதுக்கு நிறைய ஃப்ரெண்ட் வந்து கீழே கமெண்ட் பண்ணியிருந்தீங்க இது எப்படி ஓட்டுறீங்க எல்இடியில் மட்டும்தான் யூவி ஒர்க் ஆகும் எல்சிடியில் ஒர்க் ஆகாது அதாவது என்னன்னா எல்இடி டிஸ்பிளேல மட்டும்தான் யூவி வைக்கும் போது உள்ள போகாது எல்சிடியில் உள்ள போயிடும் எல்சிடி ஐபிஎஸ் எல்லாம் ஒன்று தான் ஓகேங்களா இதில் உள்ள போயிடும் நீ எப்படி பஸ் ஒட்டின அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க நிறைய பேர் திட்டி கூட இருந்தாங்க நோ அதை பற்றி ப்ராப்ளம் இல்லை ஆக்சுவலாக வந்து அதில் ஒரு சின்ன செலோடைப் சைடில் பேக் பண்ணும் போது அது வந்து கீழே சைடில் வழியாது ஓகேங்களா யூவி வந்து சைடில் வராது இதுதான் அதோட கான்செப்ட் ஏன்னா அது மாதிரி ஒரு வீடியோ சீரீஸில் சொல்லும் போது அது நல்லாவே புரியுன்றதெல்லாம் இவ்வளோ நல்லா அதை நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாமல் போது <laughs> இப்போ எப்போயுமே ஃபோனை செப்பரேட்டர்லேருந்து பிரிச்சதுக்கப்புறம் ஆன் ஆகுதான்றது கண்டிப்பாக ஒரு வாட்டி செக் பண்ணிக்கணும் ஏன்னா பிரிக்கும் போது சம்டைம் டேமேஜ் ஆகிருக்கலாம் நல்ல குளூ ரிமூவர் வச்சு நல்லா க்ளீன் பண்ணிக்கணும் எப்போயுமே கிட்ட இது நான் எல்லா வீடியோலையும் சொல்கிறது தான் ஒரு விஷயத்தை பற்றி பேசியிருந்தேன் ட்ராக் மாறிடுச்சு சாரி என்னென்னா ஒரு இதில் வந்து ஒரு ஷீட் ஒன்று க்ளியர்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஷீட்டை யூஸ் பண்ணுவோம் அது வந்து ரொம்ப திக்கான ஷீட்டு இப்போ இதை பிரிக்கிறார் பாருங்கள் அதான் அந்த க்ளியர் ஷீட்டு இது என்ன ஷீட்டாக இது எங்கே கிடைக்கும் நீங்கள் கேட்கலாம் ஆக்சுவலாக க்ளியர்னு சொல்லிட்டு நம்ம வண்டிக்கெலாம் ஸ்டிக்கர் ஓட்டுவோம் பார்த்திங்களா நம்பர் பிளஸ் ஸ்டிக்கரு நேம்லாம் வண்டியில் ஓட்டுவோம் பார்த்திங்களா அந்த கடையில் போய் க்ளியர்னு கேட்டால் கொடுப்பாங்க இது ரொம்ப கொஞ்சம் தடிசாக ரொம்ப க்ளியராக இருக்கும் இதில் நம்ம வெறுமனாக யூஸ் பண்ண முடியாது அதை பிரிச்சுட்டு அதில் ஐபிஎஸ் ஸ்ப்ரே பண்ணிக்கோங்க ஐபிஎஸ் ஸ்ப்ரே பண்ணிக்கினு நம்ம ரோலர் வழியாக கரெக்டாக வச்சு 
நம்ம ரோல் பண்ணால் அதில் பக்கா ஓட்டிக்கும் முக்கியமாக டிஸ்பிளேவில் எந்த அழுக்குமே இருக்கக்கூடாது அது ரொம்ப முக்கியம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் டிஸ்பிளேவில் வீதை கொண்டும் எந்த அழுக்குமே இருக்கக்கூடாது அதான் ரொம்ப முக்கியம் ரொம்ப கிளியராக துடைக்கணும் அதே மாதிரி இந்த கிளியராக வெறுமனாக ஓட்டினா ஒரு மாதிரி பபுள் வரும் லைட்டாக ஐபி ஸ்ப்ரே பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வச்சு தள்ளினீங்கன்னா பக்காவாக கிளியராக வந்துடும் அப்போது சப்போஸ் அது கிளியராக வரல சின்ன சின்ன டாட் இருக்கிற மாதிரி உங்களுக்கு தெரியுதுன்னா நம்ம துணி இருக்கல கிளீனிங் வைப்பு அதை வச்சு நம்ம ஜஸ்ட்டு தள்ளி விட்டால் அதில் கொஞ்சம் ஐபி இருக்கிறதால டக்குன்னு வெளியே வந்துடும் அதனால் உங்களுக்கு கிளியராக இது ஒட்டும் இது ஏன் ஒட்டுறோன்னா இப்போ நம்ம டிஸ்பிளேவில் மட்டும் இது ஒட்டக்கூடாது டிஸ்பிளேவில் நாலா பக்கமும் ஒரு ஒன்றரை இன்ச்சு இல்லை ரெண்டு இன்ச்சு அளவு உள்ள ஸ்டிக்கரை வந்து ஒரு அளவுக்கு ஓட்டணும் அதாவது நாலு இன்ச்சு டிஸ்பிளே இருக்குதுன்னா எடுத்துக்காட்டு நாலு இன்ச்சுக்கு ரெண்டு இன்ச்சு டிஸ்பிளே இருக்குன்னா நாம் கட் பண்ணுறது வந்து நாலு இன்ச்சுக்கு எட்டு இன்ச்சு கட் பண்ணணும் புரியுதுங்களா சொல்கிறது ஏன்னா டிஸ்பிளே சுற்றியும் நம்ம யூவி அடிக்கும் போது யூவி குளூ வந்து அதில் வந்து இறங்காமல் இருக்கணும் அதேமாதிரி சுற்றி இருக்கிற எல்லா ஐபியும் நம்ம வைப் வச்சு பக்காவாக தொட்டு தொட்டு எடுத்தனா அது ஒட்டிக்கும் மோஸ்ட்லி ஐபி கூடி சீக்கிரமே எவாபரேட் ஆகிடும் சீக்கிரமாகவே எவ எவாபரேட் ஆகக்கூடிய தன்மை இருக்குது தான் ஏன்னா அது ஒரு பெட்ராலியம் பொருள் தெரியுதுங்களா நாங்கள் எப்படி ஒட்டியிருக்கன்றதை கரெக்டாக பார்த்துக்கோங்க இதுதான் ரொம்ப முக்கியம் இதில் உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் சுற்றி நாங்கள் அந்த கிளியர் என்ற ஸ்டிக்கரை விட்டு வச்சுருக்கோம் அப்புறம் ஒன்றுமே கிடையாது நம்ம வழக்கம் போல் அதோட சென்ட்ரு கேஸு அதாவது என்ன சொல்லுவாங்களோ அதோட பீடிங்கு சொல்லுவாங்க இல்லை சில பேர் சென்ட்ரு கேஸு சொல்லுவாங்க அதில் வச்சுக்கோங்க அந்த பேனலில் வச்சு இப்படி தான் பேக் பண்ணிக்கணும் நல்லா தெரியுதுண்ணா உங்களுக்கு எப்படி பேக் பண்ணிக்கணும் அதேமாரி அதில் இருக்கிற கேமரா ஹோல்ஸு ஸ்பீக்கர் ஹோல்ஸு எல்லாத்தையுமே நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கணும் பிளேடால் அதேமாரி பின்னாடி வந்து அந்த பேனலை வந்து நம்ம சென்ட்ரல் கேஸ் பேனல் வந்து எடுக்கும்போது பின்னாடி ஒன்றுமே இருக்கக்கூடாது எல்லாத்தையுமே எடுத்துணும் போர்டு ஸ்பீக்கரு ரிங்கரு பேக் சைடில் ஒன்றுமே இருக்கக்கூடாது நல்லா பாருங்கள் வெறும் சென்ட்ரல் கேஸ் மட்டும்தான் இருக்கணும் வெறும் பீடிங் தான் இருக்கணும் அதர்வைஸ் ஒன்றுமே இருக்கக்கூடாது இது ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா யூவி கிளே குளூ வந்து கீழே இறங்கி சப்போஸ் ஒரு ஸ்பீக்கர்லேயோ கேமராவிலேயோ அப்ளை ஆகிட்டால் டேமேஜ் ஆக வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ வந்து வெறும் பீடிங் மட்டும்தான் எடுத்துக்கணும் நல்லா கிளியராக நம்மளுக்கு வந்து என்ன எதுக்கு இப்போயே நம்ம கட் பண்ணிக்கணும் இந்த ஹோல்ஸை மட்டும் இது வந்து யூவி குளூ அப்ளை ஆகிட்டதுக்கப்புறம் இந்த ஸ்டிக்கரை கட் பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ இப்போ அப்ளை பண்ணிக்கணும் ஒரு சின்ன டவுட்டும் எல்லாம் உங்களுக்கு என்ன டவுட்னா இப்போ நம்ம யூவி குளூ அடிக்கிறோம்ல நிறைய பேர் ஒரு விஷயத்த சொல்லியிருப்பாங்க யூவி குளூ தான் ஓசி அதாவது ஓசிஎஸ் சிக்கரோட கிளியராக யூவி குளூ இருக்கும் அப்புறம் ஏண்டா இதை நான் இப்படி இது மாதிரி நான் வச்சு ஃபிட் பண்ணும் போது வராது அந்தளவுக்கு கிளாரிட்டியாக வராது அப்படின்னு ஏன்னு சொல்கிறீங்களா ஆக்சுவலாக வந்து யூவி குளூ மட்டும் இந்த இந்த ட்ரிக்கில் நம்ம யூஸ் பண்ணல யூவி குளூக்கு கீழே வந்து நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுறோன்னா அந்த கிளியர்ன்ற ஒரு ஸ்டிக்கரை நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் நல்லா தெரியுதுங்களா உங்களுக்கு அந்த ஸ்டிக்கர் மேல் தான் நம்ம யூவி குளூ யூஸ் பண்ணுறோம் இது கொஞ்ச நாள் கழிச்சு டல் ஆகிடுதுன்னு சொல்லிட்டு அதாவது டல் ஆனால் எப்படின்னா ப்ரௌன் கலரில் ஆகிடுது ஒரு த்ரீ மந்த்து ஃபோர் மந்த்து கழிச்சு ஆகிடுது இப்போதிக்கு நீங்கள் கஸ்டமர்கிட்ட வந்தால் மாற்றி கொடுக்கலாம் ஆனால் நியாயமாக பார்த்தா இது வந்து நல்ல விஷயம் கிடையாது அதனால தான் நான் ஃபஸ்ட்டே சொன்னேன் இதில் வந்து மாற்றத்துக்கு வந்து நிறைய டிக்ஸ் இருந்தாலும் ஆனால் ஓசிஎம் மிஷின் அளவுக்கு அடித்து கொடுக்குற ப்ரொஃபஷனலோ அந்த கிளாரிட்டியாக வராதுன்றது ஃபஸ்ட்டே நான் குறிப்பிட்டேன் அப்புறம் ஏன்னா அந்த வீடியோ போட்டோன்னு ஃபஸ்ட்டே நான் சொன்னேன் நிறைய நிறைய பேர் இந்த வீடியோ போட்டிருக்காங்க இது வந்து என்ன யூஸ் பண்ணுறாங்கன்றது எந்த சேனலையும் சரியாக சொல்லலை அப்படியே யூஸ் பண்ணாலும் அதில் என்னென்ன ப்ராப்ளம் ஆகும்னு சொல்லலை நீங்கள் ஒரு ஷாப் வச்சுருக்கீங்கன்னா உங்களுக்கு கெட்ட பேர் வரக்கூடாதுன்னா கண்டிப்பாக இந்த ட்ரிக்கெல்லாம் கற்று வச்சுக்கிட்டு ஒரு மொபைல் ஷாப் வச்சுக்கிட்டு நல்லது கற்று வச்சிக்கினே தெரியணும் அதுக்காக தான் இந்த வீடியோ நாங்கள் போகிறோம் ஆனால் இந்த ட்ரிக்கை யூஸ் பண்ணும்போது என்னென்ன வரும்னா அந்த ஸ்டிக்கர் கொஞ்சம் நாள் கழிச்சு ஒரு த்ரீ மந்த்து ஃபோர் மந்த்து கழிச்சு ரொம்ப டல் ஆகிடுது அதேமாரி இன்னும் ஒருத்தவங்க ஒரு சில ட்ரிக்கு ஒரு சில ஸ்டிக்கர்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க என்ன ஸ்டிக்கர்னால் மல்டி அதாவது மல்டி கல்யாண பத்திரிக்கை கிரீட்டிங் கார்டு கல்யாண பத்திரிக்கை மேலாம் ஒரு மெலிஸான ஒரு கோட்டிங் அப்ளை ஆகி ஒரு ஒரு ஸ்டிக்கரு அந்த ஸ்டிக்கரை கூட இதுக்கு பதிலாக யூஸ் பண்ணுறாங்க அந்த ஸ்டிக்கரையும் நாங்கள் யூஸ் பண்ணி பார்த்தோம் அது கழட்டும் போது ஒரு சில ப்ராப்ளம் வருது ஆக்சுவலாக இப்போதைக்கு இதை நான் ஃபிட் பண்ணி மட்டும் காட்டுறேன் இது முடியும் போது நான் கழட்டும் போது ஒரு விஷயம் வரும் அதாவது இதை நம்ம செப்பரேட்டில் வச்சு மறுபடியும் இதை ஃபிட்டிங் பண்ணி ஓகே பண்ணி கரெக்டாக காட்டிட்டு மறுபடியும் பிரிக்கும் போது 
கொஞ்சம் கூட இருக்கக்கூடாது நல்லா க்ளீன் பண்ணிக்கணும் இப்போ இது எந்த வரிசையில் இருக்குதுன்றதை நான் கரெக்டாக சொல்லிக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோடனே டச்சி அதுக்கப்புறம் யூவி குளூ அதுக்கப்புறம் கிளியர் ஸ்டிக்கர் அதுக்கப்புறம் டிஸ்பிளே இருக்குது இந்த வரிசையில் தான் இருக்குது ஓகேங்களா அப்புறம் இதில் நான் யூவி லைட்டில் தான் வைக்க போகிறேன் ஆக்சுவலாக நிறையா வந்து வீடியோவில் வந்து குண்டு பல்பில் வைக்கிறாங்க குண்டு பல்பில் வச்சால் ஒரு ஹண்ட்ரட் வாஸ் ஒரு குண்டு பல்பில் வைக்கும் போது ஒரு டென் மினிட்ஸ் இல்லை ஏழு நிமிஷத்தில் குள்ளும் செவன் மினிட்ஸில் குள்ளும் இது காஞ்சிடும் சப்போ சப்போஸ் உங்ககிட்ட யூவி லைட் தான் இருக்குது அப்படின்னா யூவி லைட்டில் குள்ளும் வைக்கலாம் ஆனால் கொஞ்சம் நேரம் கடத்தும் இருபது நிமிஷம் வரைக்கும் அவங்க இது காய் ஓகேங்களா என்கிட்ட தற்போதைக்கு குண்டு பல்பின்றதால யூவி லைட்டில் நாங்கள் அப்ளை பண்ணுறோம் குண்டு பல்பில் ரொம்ப கிட்ட வைக்கக்கூடாது கிட்ட வச்சிங்கனா பிளாக் கலரில் ஒரு சின்ன டாட் வந்துடும் அதுக்கு நேராக ஹீட் ஆகும்போது பிளாக் கலரில் ஒரு சின்ன டாட் வந்துடும் அதை தயவு செஞ்சு மறந்துடாதீங்க அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் இன்னொருத்தவங்க கேட்கலாம் இதுக்கு முன்னாடி ஒரு வீடியோ பண்ணல அதில் இந்த ஸ்டிக்கர்லாம் அடிக்கலையே அதில் அதில் என்ன பண்ணேன் ஏதோ தே போட்டேன் அப்படின்னு சொன்னியே அதில் என்ன பண்ணேன்னா ஆக்சுவலாக அந்த கல்யாண பத்திரிக்கை நான் முதல் சொல்லும் பார்த்திங்களா மல்டி கலர் கல்யாண பத்திரிக்கை அது மேலே ஒரு நீடை ஒரு ஒரு மிலிஸான ஒரு கவர் வரும் அதை இப்படி தான் வச்சு பேக் பண்ணோம் சைடில் வந்து யூவி வந்து வராத அளவுக்கு அழகாக ஒட்டிடலாம் ஒட்டிட்டு அழகாக அடிக்கலாம் இது வந்து கொஞ்சம் கஷ்டம் ரொம்ப கொஞ்சம் எப்படி சொல்கிறது கொஞ்சம் ட்ரைனிங் தான் நீங்கள் ஈஸியாகவே பண்ணலாம் ஓகே யூவிக்குள்ள ஒரு இருபது நிமிஷத்துக்கிட்ட ஆயிடுச்சு நம்ம இப்போ கிட்டே எடுத்து பார்ப்போம் என்ன ஆகுதுன்னு முன்னாடி சொன்ன மாதிரி தான் பக்காவாக க்ளீனாக தொடச்சிக்கணும் நம்ம யூவி விட்டு எடுத்ததுக்கப்புறம் எதனா யூவி குளூ இருக்கா சைலண்ட்டதை பக்காவாக பார்த்துக்கின்னு அந்த பேப்பரில் எதனா வடிஞ்சிருக்கா அதேமாரி நான் முதல் சொன்னால் சென்ட்ரி கேஸு அந்த பிளாஸ்டிக்கில் அந்த பீடிங்கில் எதனா இருக்கா அப்படின்றது நல்லாவே பார்த்துக்கணும் அதாவது எப்படின்னா பக்காவாக க்ளீன் பண்ணிக்கணும் சொல்ல வரேன் வேறு ஒன்றும் கிடையாது கொஞ்சமாக யூவி குளூ இருந்து ஒரு வேளை டிஸ்பிளே உள்ளே போயிட்டாலும் நம்ம ஃபிட் பண்ணும்போது இப்போ அடுத்து நம்ம ஸ்டிப்பர் ஸ்டிக்கரை கட் பண்ணுவோம் இந்த கிளா இந்த கிளியரை சுற்றி இருக்குது தேவையில்லாத கிளியர்லாம் பக்காவாக கட் பண்ணுவோம் கரெக்டாக மார்ஜின் படி கட் பண்ணுவோம் ஸோ அப்போ சம்திங் ஒரு யூவி இருந்து சப்போஸ் உள்ளே போயிடுச்சுனா மோஸ்ட்லி இருபது நிமிஷம் உள்ளே காஞ்சிடும் கா எதுக்கும் நம்ம சேஃப்டிக்கு தொடச்சி பண்ணுவோம் ராட்டி தொடச்சிக்கணும் ஒரு பிளேடில் டச்சிலையும் படக்கூடாது டிஸ்பிளேலையும் படக்கூடாது ரொம்ப ஷார்ப்பாக அந்த கிளியர் அந்த ஸ்டிக்கரை பக்காவாக வெட்டணும் நீங்கள் ஒரு வாட்டிக்கு ரெண்டு வாட்டியாக சொல்லிக்கிறேன் வெட்டும் போது அதாவது உங்களோட சின்ன பிளேடை வச்சு அந்த ஸ்டிக்கரை கிளையரை கிளையர் என்ற ஸ்டிக்கரை ஒட் வெட்டும் போது ஒரு சின்ன ப்ராப்ளம் அதை ஒரு டச்சில் ஒரு வேலை அந்த பிளேடு பட்டிச்சுன்னா டச் ஒர்க்காகவும் போகும் நிறைய வாய்ப்பு அதனால் டச்லேயும் படக்கூடாது டிஸ்பிளேலையும் படக்கூடாது டிஸ்பிளே பார்த்தாலும் அந்த கீரை அழகாகவே தெரியும் ஸோ நீங்கள் தான் பத்திரமாக அதை கரெக்டாக பார்த்து வெட்டி எடுக்கணும் ரொம்ப ஈஸி தான் மோஸ்ட்லி கையால் பிரித்தாலே வந்துடும் ஏன்னா நடுவில் நல்லாவே பிடிச்சிக்கின்னு இருக்குது இருந்தாலும் நீங்கள் பத்திரமாக வெட்டணும் ஓகே அந்த கிளியர் ஸ்டிக்கரை நீங்கள் கரெக்டாக கட் பண்ணி எடுத்தீங்கன்னா கீழே இருக்குது பார்த்திங்களா கீழே அதாவது டிஸ்பிளே ஸ்டிப்பு வருது பார்த்திங்களா நல்லா தெரியுதுங்களா அந்த இடத்துல மட்டும் கொஞ்சம் விட்டுருங்க மற்றபடி சுற்றி மேலே எல்லாத்துலேயுமே கட் பண்ணுங்க அந்த கொஞ்சம் இடத்துல மட்டும் விட்டுருங்க ஏன்றதை நான் லாஸ்ட்டாக சொல்கிறேன் ஓகே இப்போ நம்ம ஒரு வழியாக பக்காவாக அந்த கிளே சீட்டை கட் பண்ணி எடுத்துட்டோம் எடுத்துகிட்டு நம்ம ஃபோனில் போட்டு பேக் பண்ணுறோம் பேக் பண்ணி நல்லா க்ளீன் பண்ணிட்டோம் க்ளீன் பண்ணி ஆன் பண்ணி பார்க்குறோம் ஆன் பண்ண ஆன் ஆகுது மொபைல் கிளாரிட்டி வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நீங்கள் பார்க்கும்போது ரொம்ப நல்லாவே இருக்கும் நீங்கள் சப்போஸ் கஸ்டமர்கிட்ட கொடுக்கணுன்னு நினச்சா கூட தாராளமாக இதை கொடுத்துருவீங்க நீங்கள் அங்கே தான் ஒரு சின்ன பிரச்சனையே வருது இந்த ஸ்டைலை பார்த்து நிறைய பேர் ட்ரை பண்ணுவாங்க எல்லாருமே என்கிட்ட ஒரு சில கருத்துக்கள்லாம் தெரிவித்தாங்க அதை நான் கண்டிப்பாக சொல்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் இந்த கிட்டு எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள் ஆக்சுவலாக எப்படி சொல்கிறது ஓசியை பண்ண மாதிரியே இருக்குது ஓசியை பண்ணதோட இல்லை ஓசியை பண்ணதோட ஒரு படி நல்லாவே இருக்குன்னே சொல்லலாம் இப்போ பார்க்கும்போது சூப்பராக இருக்குது ஓகே நம்ம இப்போ பார்த்துட்டோம் இது ஃபுல்லாக முடிஞ்சிச்சு இதனால் என்னென்ன பிரச்சனை வருதுன்றதை இப்போ நம்ம பார்ப்போம் முதலே சொன்ன மாதிரி தான் ஒன்று டல்லாயிருது இன்னொன்று வந்து நீங்கள் இப்போ இல்லை ஆக்சுவலாக இப்போ வந்து அடித்து கையில் கொடுத்துறீங்களா இது ஒரு பதினஞ்சு நாளுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகுதுன்னா
ஒரு பதினஞ்சு நாளுக்கு அப்புறம் இப்போ நம்ம அதே கிட்ட தான் பார்க்கணும் நல்லா பாருங்கள் கீழே வந்து நான் கட் பண்ணாமல் அந்த விட்டு அந்த ஷீட்டு நடுவில் இருக்குது தெரியுதுங்களா அந்த ஒரு பாஞ்சு நாளுக்கு அப்புறம் இந்த கிட்ட அப்படியே நாங்கள் வச்சுருந்தோம் கொடுக்கல ஆக்சுவலாக ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி ஆச்சுங்க வந்து சின்ன சின்ன டாட் அதில் வந்துடுது அந்த கிளியர் ஸ்டிக்கரை வந்து ரொம்ப கேமிங் விளாட்றவங்க யூஸ் பண்ணும்போது இல்லை ரொம்ப ஹீட் ஆகும் போது அதில் வந்து சின்ன சின்ன டாட் வருது மறுபடியும் அதே சரியாயிடுது அதுவே மறுபடியும் வருது இந்த ரிப்போர்ட் கண்டிப்பாக வந்துச்சு இதை வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் உண்மை அதுவும் இல்லாமல் கிளியராக இல்லை டிஸ்பிளே வந்து நாலாவ நாலாவ ஒரு மாதிரி மட்டமாக மாறுது அப்படின்ற பிரச்சனையும் இதை கன்ஃபார்ம் ஃபேஸ் பண்ணோம் அப்புறம் கழுத்தும் போது ஒரு சில பிரச்சனைலாம் சொன்ன பார்த்திங்களா அது சப்போஸ் இப்படி தான் நீங்கள் அடித்து கொடுக்குறீங்க ஒரு வேலை இல்லைப்பா எனக்கு கரெக்டாக தான் இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்களா கழுத்தும் போது இப்போ நான் ஓசி அடிச்சு கொடுத்தா டிஸ்பிளேவாக மறுபடியும் மறுபடியும் எத்தனை வாட்டினா பக்காவாக கேட்கலாம் ஆனால் கழுத்தும் போது இது வந்து கரெக்டாக வரலன்னு தான் சொன்னோம் நீங்களே பாருங்கள் இப்போ நான் கழட்டி காட்டுறேன் ஓகே இதே தான் நான் மறுபடியும் சொல்கிறேன் நான் இப்படி தான் அடிக்க போகிறேன் டிஸ்பிளேவை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் முடிவு பண்ணியிருக்கீங்க இல்லை பாஸ் ஒரு சின்ன விஷயம் நான் அது மாதிரி பண்ணலை வேறு யாரோ அது மாதிரி பண்ணி அனுப்பிட்டாங்க என்கிட்ட வந்துடுச்சு இப்போ நான் என்ன பண்ணவா அந்த டிஸ்பிளேவை கழட்ட முடியுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நான் இதுக்கு முன்னாடி சொன்னதான் நீங்கள் வந்து ஓசிஎம் மிஷின் இல்லாமல் பண்ணுறீங்களா ஒரு சின்ன விஷயத்தை மட்டும் கீழே வந்து அந்த பேப்பர் இருக்குது பார்த்திங்களா நான் விட்டோம் பார்த்திங்களா அந்த அளவுக்கு கொஞ்சம் லைட்டாக பேப்பர் விட்டிங்கன்னா அந்த பேப்பருக்கும் அதாவது தலைகீழ டிஸ்பிளே எடுத்து வச்சு அந்த பேப்பருக்கும் நம்ம டச்சுக்கு நடுவில் விடும்போது ரொம்ப ஈஸியாக வருது ஒரு சின்ன ட்ரிக் இது ஆக்சுவலாக நல்லா ஊற்று பாருங்கள் நீங்கள் வந்து இது மாதிரி பண்ணாட்டாலும் யாரெல்லாம் பண்ணி டிஸ்பிளே உங்கள் கையில் வந்துச்சுன்னா டிஸ்பிளே வந்து வீணாமல் இருக்குது ஒரு சின்ன ட்ரிக்ஸ் மறுபடியும் மறுபடியும் சொல்கிறேன் எந்த ட்ரிக் யூஸ் பண்ணாலும் ஓசியே மிஷினில் அடிக்கிற அளவுக்கு வரலை இதுதான் உண்மை இந்த ட்ரிக் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குதான்றதை மறக்காமல் கேட்க கமெண்ட் பண்ணுங்கள்